こんにちは、チェルです。私は今、東京駅に来ております。それで今から初めての徳島旅行に行ってこようと思います。で、移動手段なんですけれども、行きはね、夜行バスを使うってことで、もう今日はね、もうお風呂とかも入ってきて、すっぴんです。で、今回乗るのはマイフローラーっていう東京と徳島間を結ぶ夜行バスなんですけれども、こちらなんと全席個室の豪華バスなんです。今までね、そういった豪華な個室バスっていうと、ドリームスリーパーとか、え、博多号とかね、乗ったことがあるんですけれども、マイフローラーの個室はどんな感じなのか、しっかりレポートしていきたいと思います。じゃあね、まだ時間はね、2時間前ぐらいなので、ちょっとご飯とかね、食べたり、買い出ししてから、向かいたいと思います。行きます。八重洲地下街の五右衛門に行きました。五右衛門だと、このエビとブロッコリーのジェノベーゼを食べる率が高いです。お箸で食べられるのが気楽でいいですよね。五右衛門大好きなんですよ。今日は深夜バスに乗るのでしっかり腹ごしらえしておきますお腹いっぱい満たされました東京駅の八重洲口の向かいのこちらの東京ミッドダウン八重洲のビルの地下2階から出発しますバスターミナル東京八重洲に到着ですエスカレーターを下って乗り場に向かいます乗り場の近くにファミリーマートがあって乗車前の買い出しに便利ですこちらの13番乗り場でバスを待ちます21時半の徳島は南行きです出発少し前にバスが到着しましたこちらが本日乗るマイフローラですピンクで可愛いバスですところどころに花の模様があったり女性受けもいいデザインだなと思いましたバスの中はなんと靴を脱いで上がりますでは私も靴を脱いで乗車します座席は徳島県木材でしつらえたパーテーションで一席ずつ仕切られていて全部で12席しかありませんこちらが本日の私の席ですシートはこんな感じ見るからにふっかふかですでもシートピッチはパッと見今まで乗った個室バスの中では一番狭いかも窓はカーテンで締め切られていました開けてもいいのかはちょっと不明でした完全個室というわけではなくて前後の座席とは天井部分に仕切りがない部分がありました座ってみるとこんな感じで下の方にまだ空間があって荷物がしまえたので意外と足元も広々としていますこのバスは徳島穴井行きです次はバスタ新宿でお乗りのお客様のために停車いたします出発しました席はね結構満席に近かったですドアはないけどこうやってカーテンを閉めておけば個室間隔で使えますちょっと外が見たくなって窓のカーテンの隙間から覗いてみます移り変わる景色も深夜バスの楽しみの一つですそれではルームツアー行ってみようまずは前方からチェックしていきます前方にはモニターがついていてこれは今まで乗った深夜バスの中で初めてかもですそして小さな小さな棚スマホなどちょっとした小物なら置けるかなーっていうぐらいのスペースでしたドリンクホルダーもついています揺れる車内ということで手すりもついていましたそしてコンセントは一箇所させます足元の方にポケットがついていて、えー、中にはゴミ袋が1枚除菌ウエットティッシュが1枚そして車内の案内も入っていましたこれがね手書きでイラスト付きですっごく可愛いですよあとフラワーイルミネーションというのが売っているみたいなんですがこれもね特に車内で案内はなかったので正体不明のままですそしてフリー Wi-Fi も使えます続いて天井側を見ていきます前方に読書灯が2箇所真ん中にメインの大きな照明がありますさらに後方にも読書灯が2箇所あるので照明の数も多くつけているとかなり明るいですすべてつけると
こんな感じになりますエアコンの吹き出し口は2箇所で風量や風向きも調節可能です洋服をかけられるハンガーも1つありましたえそして足元前方シートの下側にこういった隙間が空いていますここに足を入れればしっかりと伸ばすこともできますそしてこちらに使い捨てスリッパもありました大きめのボストンもすっぽりと入ります今まで乗った個室バスって荷物を置く場所に困ったのでこれは結構いいなと思いましたシートは幅 70cm 奥行き 50cm 背もたれ高 75cm の幅 70cm 枕部分はふかふかで上下に動くので好きな位置で調節可能ですシートはちょい固めシート裏はこんな感じでリクライニング分の隙間が空いています座席横には細長いクッションもありました座席の上に荷物置きの棚があってその中にブランケットが入っていました自宅で使うような肌触りのいいブランケットでした柄が何だろうなんか懐かしいでこちらのレバーを引くと座席がリクライニングしますこれが思ったより倒れてびっくりしました斜めの画角でもう一回このくらいで止まるかなと思いきやまだ倒れるまだ倒れるっていう感じで最終的に155度まで倒れましたそしてもう一つのレバーを引くと今度はオットマンが上がりますこれも座席とほぼ同じぐらいまで上がりましたすべてリクライニングしてオットマンも上げると感覚としてはほぼフルフラットに近いぐらい楽でしたパスの後方にはお手洗いもついているのでお手洗いもチェックしますこれが広くて綺麗でびっくりしましたバスの中のお手洗いなんて信じられませんお手洗いバス部門のグランプリを勝手に差し上げます洗面所もしっかりとしたものがついています除菌ウェットティッシュやハンドソープにタオルハンドペーパーも備え付けられていますそして一面がミラーになっていますトイレはもちろん水洗で乙姫までついていてびっくりしました花なんかも飾ってあったりモフモフのカバーもついていたりなんだかお家のトイレ感便座クリーナーもついていましたそれだけじゃないんですなんと着替えができるスペースまであるんです誰かと共同で入ることはないように思いますがカーテンも閉められるようになっていて揺れる車内ということで手すりもついていますそれではこちらで着替えますはいよく着ている移動着に着替えました移動着はこんな感じ楽ちんですそれでは席に戻りますは台風観光マイエクスプレスマイフローラ号をご利用いただきましてありがとうございますお客様のお席は花の名前と番号でご案内させていただきます見てみると確かに座席番号のところにそれぞれ違うお花が描かれていますマイフローラが走る徳島東京間の沿線自治体のお花が描かれているそうで私は三重県の花勝負でしたバスは2箇所目の停留所バスタ新宿を出発しましたでバスタ新宿を過ぎるとモニターが急に動き出しました事前に調べた情報だと地上波が見れたり現在地が見れたりするみたいなんですがなぜかいろいろ触っても特に変わりませんでしたそういえば放送で今日は使えないって言ってた気もしますこれは何だろう自動で流れる映画か何かかなイヤホンを挿す穴もあるので見る場合はこちらに挿して使いますそれではお楽しみの晩酌タイム事前に購入しておいたレモンサワー乾杯深夜バスで静かに飲む一杯が最高なんですカーテンが閉め切られているので景色を見ながら飲めないのがちょっと残念です
今日のおつまみはチョコシュー本当はスナックのおつまみも買っていたんですが今回の個室バスは前後の天井が少し空いている分おともねがあるといけないなと思って音の出にくいこちらをいただきますレモンサワーと合うかと言われたらまあ合わないんですがそれぞれどっちも大好きなのでそれなりに満足です漫画喫茶とかもだけどこういう狭い空間で飲むの好きなんですよねなんだろうなんか落ち着く<音楽>またカーテンの隙間から外を見てみますまだ街中ですねそうそう最近視力検査したら結構視力が落ちてて初めてメガネを作ったんです動画見たり編集するときにだけ使っていますまだ眠たくないのでしばらく動画でも見ようかなと思いますちなみに私は動画のサブスクは Netflix と Amazon プライムと D アニメと ABEMA プレミアム会員に入っていますもう少し絞らなきゃなと思うんですがそれぞれ見たいのがあってなかなか絞りきれないんですよねでもこういう移動の時は本当に便利ですそうだ w i f i つないでなかったのでつないでスピードテストもしますこんな感じです普通に使えるかなっていうぐらいです再びカーテンの外を覗くとようやく高速に乗ったようです深夜0時30分ごろ1回目のサービスエリアに到着しました降りるときは自分の靴を出してもらえますじゃあね、縦に味はないんですけどちょっとゴミも捨てたいし降りてみましたネオパサ清水っていうところかなここはね10分ぐらいしか停車しないのでゴミだけ捨ててサクッと戻りますよしバスのシャッターチャンスでもあります全貌が見えるチャンスはこういうサービスエリアだけなので眠いけど頑張って降りてみましたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそれにしても揺れる車内での歯磨きはなかなか大変手すりにつかまりながらなんとか磨き終わりましたでもバスの中で寝る準備が整えられるっていうのは本当に助かりましたスマホの充電も完了再びリクライニングを倒してそれではいつもの参りますちなみに外を見たい時はこんな感じで覗いていました深夜の高速道路ってなんだかすごくワクワクするんですよねそれでは日課の寝る前のストレッチをしていきます天井が高いので腕も足も余裕で伸ばせちゃいます寝る時もシートベルトはしっかりしておくんですがここのシートベルトは斜め掛けじゃなくて腰のところだったので全然楽でしたそして寝る体勢も横に持たれてみたり横向きになったり寝返りが打てるぐらい広いのでいろんな体勢で眠れます過去一快適なシートでしたただ前後に隙間が空いているので後ろの方のいびきとかは割とサラウンドで聞こえますというわけでお気に入りハート型イヤホンで耳栓して寝ますいびきとかは仕方ないのでこういった自衛対策をするといいと思いますそれではおやすみなさい突然のアナウンスで目が覚めました
深夜のサービスエリアは見逃してしまったようです寝起きでぼーっとしていると突然の海なんだか徳島に近づいている気がしますというかもう徳島なのかなというわけで慌ててお手洗いへいつでも出られるように朝の身支度を整えておきますそして服も着替えましたまだ到着まではしばらく時間があるはずなんですがここ一体どこなんだろう鏡はこんな感じでなんとか小物入れに立てかけて朝のスキンケアをしていきます顔は軽く水で流しただけなのでちゃんと洗顔はできてませんなのでこういう拭き取りタイプの化粧水で拭き取っていきますこれはなんかテスターでもらった化粧水旅行が趣味だと小さい化粧品が便利なのでテスターとかも集めていますそして朝のクリームこちらでスキンケア完了ですまもなく松重独特ターミナル分散館前でございますお降りの際はお忘れ物のございませんよう荷物棚座席のポケットなど今一度お待ちかけくださいなんか予定よりだいぶ早い気がしますとりあえず日焼け止めだけは塗っておきますメイクする時間はなさそうなのでとりあえず UV 対策だけ一応準備完了再び絶景スポットを通りますチリに弱いのでここはどこってパッとわからないんですがとりあえず海ですこれで約5分ほどで海産庫徳島営業所前交差バス停と走行している間にまさかの次が私の降りる停留所でした慌てて荷物をしまいますリクライニングも戻しておきます大変長らくのご乗車お疲れ様でしたまもなく海部観光徳島駅前営業所前交差バス停でございます到着したので下車します到着予定時刻は6時25分だったんですがまさかの30分も早く着いたので割とバタバタでしたはい、はい、というわけで徳島駅前営業所到着いたしました。はい、というわけで初の徳島県上陸です。で、まだね、何も身支度できてないんですけど、せっかくね、今日旅行ってことで、しっかり身支度したいなと思っております。で、事前に調べて、ちょっとね、身支度するのにぴったりだなっていう場所があるので、まずそちらに向かいたいと思います。反対側にまた前フロアの発見。バイバーイ。だってね、道路挟んで向かいにある、あの、開封観光っていうね、書いてあるところあれがバスオアシスなんですけどあそこがね身支度整えるのに良さそうだなと思ってたのでちょっと行ってみますやってんのかな朝の4時からやっているみたいでしたコインロッカーもあったり Wi-Fi も使えます2階にはリラクシングルームというのがありマッサージチェアやソファーテレビまでありましたさらにお手洗いやシャワールームまであって男女も分かれています入るとこんな感じで手前が脱衣所スペースと洗面所になっていて奥がシャワールームになっていますタオルシャンプーリンスボディーソープ等もないので持参が必要ですで大きな、ね、洗面所もあってコンセントとかもね使えるのでそれではね女性で持ってる方とかもいらっしゃそうなのでサクッとメイクしちゃおうと思います危険クッションファンデのパフの部分がないしょうがないから。指出るか。生きるようにね、きっとファンデだもんね、よ。でも、バスのね、揺れる車内でメイクしても、だいたい失敗しちゃうので。こういうところで、落ち着いてメイクできるといいですよね。結構、夜行バスとか、飛行機とかもそうだけど。泊まりがけの移動の時
メイク問題困りますよね男性の方はささっとぶれて羨ましいなって思う時も多いですけどでも綺麗にメイクして旅するのが好きなのでそういう意味ではね女性っていいなって思うところと面倒くさいなってところと両方ありますよねじゃあ髪を巻いてる間にマイクロラインの乾燥をまとめちゃいたいと思います、まあ、今までねグリーンスリーパーとか博多号とかそういうね高級バスとか個室バスって言われてる席とかはね乗ったことあったんですけど比較するとねマイフローラーは結構アットホームな感じでしたねなんか装飾とかも可愛らしかったしただアメニティとか設備っていう意味では、まあ、他2つの方が高級感はあったかなと思いますでもね寝心地はダントツ一番良かったリクライニングが一番倒れたんじゃないかなほぼフルフラットみたいな感覚で使えましたねで価格はね今回金曜の夜で1万6200円でしたお付けによっては1万2900円ぐらいで乗れる日もあるそうです深夜バスってことで宿泊代も行きますし朝から観光できるからねそういう意味では結構コスパ良かったなと思いますまたね概要欄に詳細載せておくので気になったらそちらからチェックしてみてくださいそれじゃあもういたけど準備完了はい、というわけでこの後は徳島観光に繰り出したいと思いますその様子はまた次回ということでよかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますまたインスタグラムにも旅の写真たくさん投稿してますのでよかったらフォローお願いしますじゃあまた次の動画でお会いしましょうでは